नम पड़ता पाड़ नाम सेवैस पड़पर सरिया तिरपी पार्क पात्रलामा सरिया इनकी नम्बर पाड़ विषय अहिंसा मलेकंड मणाल अमिया अभी मोड़ी अमे अभीवे मोड़ा 
நமக்கு கற்று கொடுக்கவில்லை சரியா அது போல நேர்மையான வழியில நம்ம சம்பாதித்து இப்போ சிலர் என்ன செய்வாங்க ஒரு பதவியில இருக்கும்போது என்ன செய்வாங்க லஞ்சம் வாங்குவாங்க அப்படிதானா ஆனா எப்பவுமே பயந்து கொண்டேதான் இருக்கணும் அப்படிதான் எந்த நேரத்துல ரைடு வந்து நம்மளை பிடிப்பாங்களோ அப்படின்னு அவங்க பயந்துருப்பாங்க இப்ப லஞ்சம் வாங்கல அப்படின்னா நேர்மையான தொழில நம்ம செய்யும் போது யார கண்டு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டாம் பயப்பட வேண்டிய தேவை இல்லை அப்படி நேர்மையான வழியில சம்பாதிக்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு என்ன செய்யும் இல்லைக்கு அப்படிதானே அந்த மாதிரி அதை பற்றி என்ன செய்கிறது இந்த தமிழ் மொழி நமக்கு எடுத்து இயங்குகின்றது இப்போ தெய்வத்தை தேடி தேடி ஆராய்ந்தவர்கள் இப்ப நல்ல பண்புள்ள அறிஞர்கள் எல்லாருமே வளர்ந்தது இந்த தமிழ் மொழியினாலதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு யார் கற்றுத் தந்தது அப்படின்னா நாமக்கல் வேறாமலிங்கனார் கற்றுத் தருகிறார் சரியா அடுத்ததா நம்ம இதுல ஒரு பிரித்தெழுதல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று இணை இல்லாத இணை கூட்டல் இல்லாத இணை இல்லாத இணை கூட்டல் இல்லாத வானகம் வான்கூட்டல் அகம் வானகம் வான்கூட்டல் அகம் நாநிலம் நான்கு கூட்டல் நிலம் நாநிலம் நான்கு கூட்டல் நிலம் வழியில் அஞ்சி வழியில் கூட்டல் அஞ்சி வழியில் அஞ்சி வழியில் கூட்டல் அஞ்சி இப்போ இந்த பாட்டில இருந்து நமக்கு எந்த வகையான கேள்விகள் கேட்டாலும் நமக்கு விடை அளிப்பதற்கு என்ன செய்யணும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இப்ப இந்த பாடலினுடைய பொருளை சுருக்கி எழுதுக அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படிதானா ஆசிரியர் குறிப்பு எழுது அப்படின்னு கேட்கலாம் நூல் குறிப்பு எழுது அப்படின்னு கேட்கலாம் சரியா எந்த வகையான கேள்விகள் நமக்கு தரப்பட்டாலும் அதற்கு விடை எழுதுவதற்கு நீங்க தயாராக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம முதல்ல இந்த பாடங்களை படிச்சு முடிச்சு பரீட்சை எழுதியாச்சு அப்படிதானா இப்போ திரும்பவும் அதை திருப்பி பார்த்துட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆயத்தமா இருக்கிறோம் அப்படிதானா எப்படி கேள்விகள் கேட்டாலும் எழுதுவதற்கு நீங்க தயாராகிடுறோம் அலங்காரம் இப்ப இந்த தண்டி அலங்காரம் என்ன செய்வே இந்த தண்டி அலங்காரத்தை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா தண்டி தண்டி அலங்காரத்தின் ஆசிரியர் தண்டி இந்த தண்டி அலங்காரம் அணி இலக்கணத்தை பற்றி தெளிவாக எடுத்துரைக்கும் நோல் தான் இந்த தண்டி அலங்காரம் இப்ப தண்டி அலங்காரத்தின் ஆசிரியர் தண்டி ஆவார் இவர் கிபி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் இந்த தண்டி அலங்காரம் பொது வணிகவியல் பொருள் அணியல் சொல் அணியல் என்ற மூன்று பிரிவுகளை உடையது இப்ப இந்த நூல் தண்டி அலங்கார நூல் காவிய தர்சம் என்ற வடமொழி நூலை தழுவி எழுத பெற்றது இப்ப இந்த தண்டி அலங்கார நூலிற்கு அணியியல் அணி அதிகாரம் என்ற சிறப்பு பெயர்களும் வழங்கப்படுகிறது சரியா இப்ப இந்த தண்டி அலங்காரத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல நான்கு வரி பாடல் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பாடலினுடைய பொருள் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் சரியா இப்ப இரண்டு பக்கமும் மலை இந்த இரண்டு மலைகளுக்கு இடையே ஒளி எழுப்பி இரண்டு மலைகளுக்கு இடையே ஒளி எழுப்பி ஒலிக்கின்ற கடலால் சூழப்பட்ட இந்த உலகம் சரியா எங்கும் கடல் ஒலி எழுப்பி கொண்டே இருக்கிறது சூரியன் நமக்கு ஒளி எழுப்பி கொண்டே இருக்கிறது ஒளி ஒளி அப்படிதானா கடல்ல ஒலி கிடை வருகிறது நம்ம சூரியன்ல இருந்து ஒளி கிடைக்கிறது அப்படிதானா இந்த இது இப்ப இப்படிப்பட்ட கடலால் சூழப்பட்ட இந்த உலகத்துல நன்கு கல்வி கற்று தேரிய பண்டிதர்கள் அறிஞர்கள் விளக்குகின்ற கதை ஒரு பொருள் என்ன அப்படின்னா இரண்டு பொருள் தான் என்ன செய்கிறதா ஒரு தண்டி அலங்காரம் இரண்டாவது செய்யவே தண்டி அலங்காரம் இப்ப இந்த தண்டி அலங்காரம் என்ற பாடலினுடைய ஆசிரியர் தண்டி இந்த தண்டி அலங்கார பாடலின் ஆசிரியர் தண்டி இப்ப இந்த அணி இலக்கணத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கும் நூல் தான் தண்டி அலங்காரம் இந்த தண்டி அலங்கார பாடலினுடைய ஆசிரியர் தண்டி இவர் கிபி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் இப்ப இந்த தண்டி அலங்கார நூல் பொது வணிகவியல் பொருள் அணியல் சொல் அணியல் என்ற மூன்று பிரிவுகளை உடையது இந்த நூல் காவிய தர்சம் என்ற வட்ட நொழி நூலை தழுவி எழுத பெற்றதாகும் சரியா இப்ப இந்த காவிய தர்சம் 
சண்டி அலங்காரம் என்ற நூலிற்கு அணியியல் அணி அதிகாரம் என்ற பெயர்களும் வழங்கப்படுகின்றன இப்ப இந்த தண்டி அலங்காரம் அப்படின்னு உள்ள நூல்ல நமக்கு என்ன செய்கிறது நாலு வரி பாடல் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப இந்த பாடல்ல பொருள் என்ன அப்படின்னா இரண்டு மலைகளுக்கு இடையே ஒளி எழுப்பி ஒலிக்கின்ற கடலால் சூழப்பட்ட இந்த உலகத்துல அறிவில் சிறந்த சான்றோர்கள் தொழுபவை இரண்டு சரியா அறிவில் சிறந்த சான்றோர்கள் வணங்கி தொழுபவை இரண்டு ஒன்று என்ன அப்படின்னா இந்த பொன்னை போல ஜொலித்து கொண்டிருக்கிற செங்கதிரவன் பொன்னை போல ஜொலித்து கொண்டிருக்கிற செங்கதிரவன் அப்படின்னா சூரியன் அப்படிதானா இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா பொதிகை மலையிலே பிறந்து தனக்கு நிகர் இல்லாததாய் விளங்குகின்ற தமிழ் மொழி சரியா அந்த உலகத்திலேயே எல்லாரும் அறிவில் சிறந்த அறிஞர்கள் வணங்கி தொழுகின்ற மாதிரி இருக்கிறது இரண்டே இரண்டாம் ஒன்று என்னது பொன்னை போல வெந்துகின்ற செங்கதிரவன் இன்னொன்று பொதிகை மலையில் பிறந்து தனக்கு நிகர் இல்லாததாய் விளங்குகின்ற தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தண்டி என்ற ஆசிரியர் நமக்கு கற்று தந்திருக்காங்க இப்ப இதுல பிரித்தெழுதுல பார்க்கலாம் ஓங்கல் இடை ஓங்கல் குட்டல் இடை ஓங்கல் இடை ஓங்கல் குட்டல் இடை ஏங்கொலி ஏங்கு குட்டல் ஒலி ஏங்கொலி ஏங்கு குட்டல் ஒலி வெங்கதிர் பொம்மை குட்டல் கதிர் வெங்கதிர் பொம்மை குட்டல் கதிர் தண்ணீர் தன் குட்டல் நேர் தண்ணீர் தன் குட்டல் நேர் மின்னேர் மின் குட்டல் நேர் மின்னேர் மின் குட்டல் நேர் இப்ப மாணவர்களே இது நான் பாடத்துக்கு பாடம் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன செய்தேன் வீட்டு பாடமாக தந்தேன் இந்த பக்கத்துல யாராவது இதை எழுதி வைக்கல அப்படின்னு சொன்னா இதை பார்த்து இந்த வீடியோ பார்த்துதான் என்ன செய்யுங்க ஒழுங்கா எழுதி வைத்து படி கலை சிறப்பு இப்ப நம்ம ரெண்டு பாடம் பார்த்தோம் தண்டி அலங்காரம் அமிழ்த்த தமிழ் தமிழ் மொழி பார்த்தோம் இது இப்ப கலை சிறப்பு இப்ப இந்த கலை சிறப்புல முதலாவதாக நமக்கு ஆய்வு கலை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப இந்த ஆய்வு கலை அப்படின்னு சொல்லும் போது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே தமிழ் மக்கள் என்னது செய்தாங்க எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து முறைப்படுத்தி வகைப்படுத்தி வச்சுட்டாங்க சரியா இப்ப முதலாவது என்ன அப்படின்னா நிலத்தை ஐந்தாக பிரித்தாங்க ஐவகை நிலங்கள் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்படிதானா குறிஞ்சி முல்லை மரதம் நெய்தல் பாலை இப்போ இந்த ஐவகை நிலங்கள்ல இப்ப முதலாவது குறிஞ்சி அப்படின்னு சொன்னா நான் உங்களுக்கு விளக்கி இருக்கேன் அப்படிதானா இப்போ மலை மலையில இருந்து கீழே இறங்கி வந்தா என்னது காடு காடுனா காடும் காடு சார்ந்த இடமும் முல்லை அப்படிதானா அப்போ அதுக்கு அடுத்ததா என்னது மருதம் அப்போ வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் மரதம் அதுல இருந்து பள்ளம் சரியா கடல் அப்படிதானா நெய்தல் கடலும் கடலும் சார்ந்த இடமும் நெய்தல் அடுத்து அதுல இருந்து ஒரு மணல் வழிக்கு போனா பாலை மணல் மணல் சார்ந்த இடமும் பாலை அப்படின்னு ஐந்தாவது நிலத்தை என்ன செய்தாங்க வகைப்படுத்தினாங்க இதே மாதிரி அடுத்ததா காற்றை நான்காக வகைப்படுத்தி இருக்காங்க சரியா இப்ப நான்கு வகை காற்றுகள் என்ன அப்படின்னா தெற்கே இருந்து வருகின்ற காற்று தென்றல் தெற்கிருந்து வருகிறது தென்றல் வடக்கே இருந்து வருகிற காற்று வாடை மேற்கே இருந்து வருகின்ற காற்று கோடை கிழக்கே இருந்து வருகின்ற காற்று கொண்ட இந்த மாதிரி காற்றை என்ன செய்தாங்க நான்காக வகைப்படுத்தினார்கள் வடக்கே இருந்து வருகிறது வாடை தெற்கிலிருந்து வருகிறது தென்றல் மேற்கில் இருந்து வருகிறது கோடை வடக்கில் இருந்து வருகிறது வாடை என காற்றை நான்காக வகைப்படுத்தினார் இப்போ இரண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான மொழிகள் நமக்கு இருக்கின்றன சரியா இந்த மொழிகள்ல எல்லா மொழிகளை விடவும் பழமையான மொழி நம்முடைய தமிழ் மொழி இப்ப இந்த எல்லா மொழிகள்லையும் ஒன்றாகவோ இரண்டாகவோ என்ன செய்யல வகைப்படுத்த இல்லை ஆனால் தமிழ் மொழி மட்டும் என்னது இயல் இசை நாடகம் என்ற மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது எந்த மொழியும் ஒன்றாகவோ ரெண்டாகவோ என்ன செய்யவில்லை வகுக்கப்படவில்லை 
இதுதான் மூன்றாக பகுக்கப்பட்டுள்ளது சரியா எல் இசை நாடகம் என்ற மூன்று பகுதிகளாக பகுக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ எல்லா மொழியிலேயும் இலக்கணம் ஒன்று ஆனால் தமிழ் மொழி என்ன செய்கிறது இரண்டாக அகம் புறம் என்று இரண்டாக வாழ்வியலுக்கு தேவையான கருத்துக்களை அதில் என்ன செய்கிறது அடக்கி உள்ளது இப்படி இலக்கணம் என்ன செய்கிறது இரண்டாக பகுக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக திணை என்றால் என்ன ஒழுக்கம் திணை என்றால் ஒழுக்கம் அந்த ஒழுக்கத்தை ஒன்றாக அதை இறங்க கூடாச்சுட்டாங்க மனிதனோடு இணைத்து விட்டார்கள் இப்ப நம்ம உயர் திணை அகிரிணை அப்படின்னு ரெண்டா பிரிக்கிறோம் அப்படிதான் திணைய இப்ப உயர் திணை என்றால் ஒழுக்கம் உள்ளவை ஒழுக்கம் உள்ளவை உயர் திணை என்றும் ஒழுக்கம் இல்லாதவை அகிரிணை என்றும் என்ன செய்கிறது வகைப்படுத்த பட்டுள்ளது சரியா இப்ப இந்த ஆய்வுக்கலையில மொத்தமாக என்ன அப்படின்னா நிலத்தை ஐந்தாக காற்றை நான்காக மொழியை மூன்றாக அதுக்கப்புறம் இலக்கணத்தை இரண்டாக ஒழுக்கத்தை ஒன்றாக அதுவும் அந்த ஒழுக்கத்தை மனிதனோடு வைத்து வகைப்படுத்தி விட்டார்கள் சரியா இது ஆய்வுகள் இரண்டாவது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா கட்டிடக்கல் இரண்டாவது கட்டிடக்கல் இப்போ இந்த கட்டிடக்கலைக்கு சான்றாக இருப்பது என்னது கல்லணை பழமை வாய்ந்த மிகவும் தொன்மையான இந்த கல்லணை தான் முதலாவது நமக்கு என்னது இந்த கட்டிடக்கலைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சான்றாக ஒரு புகழாக உயர்ந்து நிற்கிறது சரியா இப்போ கரிகால சோழனால் கட்டப்பட்டதுதான் இந்த கல்லணை சரியா திருச்சிக்கு கிழக்கே பன்னெண்டு மைல் தொலைவில் உள்ளதுதான் இந்த கல்லணை கரிகால சோழனால் கட்டப்பட்டது இப்ப இந்த இதுதான் நமக்கு நான் முதல்ல சொன்னேன் நம்ம கட்டிடக்கலைக்கு மிகவும் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொன்னா இந்த கல்லணை இப்ப முன்னால என்ன செய்வாங்க அணை அப்படின்னு சொன்னா என்ன செய்வாங்க பள்ளம் தோண்டி அதுல நீரை தேக்கிட்டு ரெண்டு பக்கமும் மழை போல பெரிய சுவரை எழுப்பி வச்சிருப்பாங்க சரியா ஆனா பள்ளமும் இல்லாம மிக பெரிய உயரமும் இல்லாமடி ஐந்தடிக்கு மேற்படாத ஒரு கரையை கொண்ட தரையிலேயே கட்டப்பட்ட ஒரே அணை கல்லணை தரையிலேயே கட்டப்பட்ட ஒரே அணை தான் இந்த கல்லணை இப்போ இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலான இந்த கல்லணை இப்ப முன்னால தொழில்நுட்பங்கள் அதிகமாக வளர்ச்சி பெறாத காலத்துல வெறும் சுண்ணாமும் செங்கல வைத்து இதை கட்டியிருக்காங்க சரியா எந்த ஒரு பொறியியல் வல்லுநர்களுடைய ஆலோசனையும் இல்லாம சரியா இப்ப மாதிரி சிமெண்ட் கம்பி இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாம அதான் யாருடைய யோசனையும் இல்லாம தரையில கட்டியிருக்காங்க சரியா ஆனா இந்த அளவும் என்ன செய்யல ஒன்றுமே சேதம் வராமல எவ்வளவு தண்ணி தேங்கினாலும் அதுல ஒரு வெடிப்போ எதுவுமே என்ன செய்யல ஏற்பட இல்லை ஆனா இப்ப உள்ள பொறியியல் வல்லுநர்கள் எவ்வளவு முயன்றாலும் கல்லணையை போன்ற ஒரு அணையை கட்ட முடியாது சரியா எந்த தொழில்நுட்பம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா கல்லணையை போன்ற ஒரு அணையை என்ன செய்ய முடியாது கட்ட முடியாது எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த எப்பொழுதுமே தண்ணீர் ஓடக்கூடிய காவி இப்ப நம்ம சாதாரண ஒரு சின்ன வாய்க்கால் தண்ணி ஓடி கொண்டிருக்கிறது நம்ம அதுல ஏதாவது கட்டணும்னா என்ன செய்வோம் தண்ணியே இல்லாம அந்த தண்ணி எல்லாம் திறந்துட்டு தீந்த பிறகுதான் என்ன செய்ய முடியும் கெட்ட முடியும் அப்படிதான் அந்த காவிரியில எப்பவுமே தண்ணி ஓடி கொண்டிருக்கு காவிரியில இப்படி தொழில்நுட்பம் இல்லாம இப்படி ஒரு அணைய கட்டி இப்பவும் அந்த தண்ணி தேங்கி நிற்கும் போது எந்த வடிவும் இல்லாம இருப்பது நமக்கு என்னது மிகவும் ஆச்சரியம் அதுதான் நம்முடைய கட்டக்கலை கலைக்கு மிக சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்திருக்கிறது அடுத்ததான் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா தஞ்சை பெருவுடையார் கோயில் கல்லணை கரிகால சொல்லால் கட்டப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம் இது ஆயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தொடங்கி ஆயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்குள்ளால ராஜராஜ சோழனால் கட்டப்பட்டதுதான் இந்த தஞ்சை பெருவுடையார் கோயில் ராஜராஜ சோழனால் கட்டப்பட்டது தஞ்சை பெருவுடையார் கோயில் இந்த கோபுரத்தினுடைய உயரம் என்ன அப்படின்னா இருநூற்றி பதினாறு அடி இதுல வைக்கப்பட்ட ஒரு கல் அப்படின்னு சொன்னா எண்பது டன் எடை உச்சியில வைக்கப்பட்டுள்ளது இருபத்தி ஐந்தரை அடி சதுர அடியும் எண்பது டன் எடை கொண்ட ஒரே கல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இப்போ 
நிறைய உச்சியில இப்படி எண்பது இடம் ஒரு கல் வைக்க முடியுமா முடியாது அப்படிதான் நானா எண்பது இடம் எடை உள்ள கல் வைக்கப்பட்டது இத சுத்தி நான்கு புறங்கள்ல உள்ள நந்திகளின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னா எட்டு நந்திகள் சரியா எட்டு நந்திகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த நந்திகள் ஒவ்வொன்றும் ஐந்தரை அடி உயரமும் ஆறரை அடி ஈழமும் கொண்டது எட்டு நந்திகள் சரியா இப்ப இந்த கோயில் கட்டுவதற்கு அந்த பள்ளம் தோண்டிய இடத்திற்கு இன்றளவும் என்ன பெயர் அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா சாரப்பள்ளம் இன்றளவும் அந்த பெயர் அழைக்கப்பட்டு வருகிறது இப்போ இதுவும் ஒரு உதாரணம் அப்படிதான் இந்த கோயில் இப்ப எத்தனையோ கோயில்கள் கட்டினாலும் அந்த பழைய காலத்துல கட்டின அந்த கோயிலுடைய சிறப்பு தனி சிறப்பு அதான் கட்டிட கலைக்கு இன்னொரு மிக சிறந்த எடுத்துட்டாள் அடுத்து மூன்றாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஓவியக்கலை இப்ப இந்த ஓவியக்கலையை நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னா தமிழர்களுடைய ஓவியக்கலையும் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது இப்ப தமிழர்களுடைய ஓவியத்தில் காவியத்தையும் காவியத்தில் ஓவியத்தை நம்ம என்ன செய்யலாம் காணலாம் அவர்கள் ஓவியத்துல மிக சிறந்தவர்களாக விளங்கினார்கள் இப்ப அந்த ஓவியம் வரைவது அப்படின்னு சொல்லும் ஒரு தனி கலை அப்படிதானா இப்போ எத்தனை ஆண்டுகளாகியும் அவர்கள் வரைந்த அந்த ஓவியங்களில் உள்ள வண்ணங்கள் என்ன செய்ய அழியல அதுவும் விதவிதமாக நடன மங்கைகள் அரசர் அரசியலினுடைய உருவங்கள் இப்ப ஒரு குளம் இருக்கு சரியா அல்லி தாமரை படர்ந்து நிக்கிற மாதிரி ஒரு குளம் இந்த மாதிரி உருவங்களை வரைந்து என்ன செய்தாங்க வண்ணம் தீட்டி வைத்திருக்காங்க எத்தனையோ காலங்களாக ஆகியும் அதுல என்ன இல்ல ஒரு சிறிய வண்ணம் கூட அழியல எந்த ஒரு சேதமும் ஏற்படவில்லை அதுதான் என்னது தமிழர்களுடைய ஓவிய கலை இப்ப இன்றளவும் அவைகள் நிலைத்து நிற்கின்றன அப்படின்னா அதுக்கு தனி ஒரு புகழ் அப்படிதானா இப்ப நம்ம இப்ப செய்கிறோம் ஒரு படம் வரைஞ்சு என்ன செய்கிறோம் பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சுக்கிறோம் அப்படிதானா அப்ப கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சதை என்ன செய்கிறது அது காணாம போயிடுது அப்படி அந்த பெயிண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சு போயிடுது ஆனா எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஆகியும் அந்த வண்ணங்கள் இன்னும் அழியாம இருக்கிறதுனாலதான் அது சிறப்பு வாய்ந்ததாக கருதப்படுது இப்ப முழுதும் உங்களுக்கு என்ன அது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரியா இதுல அந்த பாடத்துல எந்த வகையான கேள்விகள் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எழுதுவதற்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிதானா முதலாவது நம்ம பாடம் எடுத்து படித்து முடிஞ்சிட்டோம் இப்போ இருக்கா ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டோம் சரியா இப்போ ஆய்வு கலையில பிரிச்சு பிரிச்சு கேட்கலாம் அப்படிதானா ஆய்வகை நிலங்களை பற்றி விவரித்தெழுதுகன்னு கேட்கலாம் காற்றை கேட்கலாம் சரியா இப்ப கல்லணையை பற்றி கேட்கலாம் கல்லணையின் புகழ் யாதுன்னு கேட்கலாம் கல்லணையை பற்றி எழுதுகன்னு சொல்லலாம் தஞ்சை பெருவுடையார் கோயிலை பற்றி ஓவிய கலையை பற்றி எந்த வகையான கேள்விகள் கேட்டாலும் நீங்க எடுத்துவதற்கு என்ன செய்யணும் தயாராக இருக்கணும் சரியா முழுவதுமாக படித்து முடித்து தயாராக இருக்கணும் இலக்கணம் தமிழ் எழுத்துக்களின் பிறப்பு தமிழ் எழுத்துக்களின் பிறப்பு இதுல முதலாவதாக நம்ம இடப்பிறப்பு பார்க்க போகிறோம் சரியா இடப்பிறப்பு என்ன என்ன அப்படின்னா தலை மூக்கு கழுத்து மார்பு முதலியவற்றை நம்ம என்ன சொல்லுகிறோம் இடப்பிறப்பு என்று சொல்லுகிறோம் தலை மூக்கு கழுத்து மார்பு முதலியவற்றை நம்ம என்ன சொல்லுகிறோம் இடப்பிறப்பு என்று சொல்லுகிறோம் முயற்சி பிறப்பு இப்ப இந்த உதடு நாக்கு பல் மேல்வாய் இந்த உறுப்புகளின் தொழில் வேறுபாட்டால் ஒலிப்பதனை என்ன சொல்லுகிறோம் முயற்சி பிறப்பு என்று அழைக்கிறோம் அடுத்ததாக எழுத்துக்களின் இடப்பிறப்பு இப்ப எழுத்துக்களை நம்ம முதல் எழுத்து சார்பெழுத்து என்று இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் அப்படிதானே முதல் எழுத்து என்றால் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து இது இரண்டும் முதல் எழுத்து என்று அழைக்கிறோம் முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து வரக்கூடிய எழுத்துக்களை நம்ம சார் எழுத்துக்கள் என்று அழைக்கிறோம் இப்போ எழுத்துக்களின் இடப்பிறப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு உயிர் எழுத்துக்கள் எத்தனை பனிரெண்டு அப்படிதானே இந்த உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டும் கழுத்தை மையமாக கொண்டு பிறக்கின்றன உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டும் கழுத்தை மையமாக கொண்டு பிறக்கின்றன இந்த மெய் எழுத்துக்கள் இந்த மெய் எழுத்துக்கள் மூன்று வகையாக நமக்கு பிரிக்கப்படுகின்றன அப்படிதானா இந்த மெய் எழுத்துக்கள் மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன வல்லினம் மெல்லினம் இடையில் மூன்று வகை வல்லினம் மெல்லினம் இடையில் இப்ப இந்த வல்லின எழுத்துக்கள் ஆறும் மார்பை மையமாக கொண்டு பிறக்கின்றன வல்லின எழுத்துக்கள் மார்பை மையமாக கொண்டு பிறக்கின்றன 
இந்த மெல்லின எழுத்துக்கள் ஆறும் மூக்கை மையமாக கொண்டு பிறகின்றன மெல்லின எழுத்துக்கள் ஆறும் மூக்கை மையமாக கொண்டு பிறகின்றன இந்த இடை நேரத்துக்கள் ஆறும் கழுத்தை மையமாக கொண்டு பிறகின்றன இப்ப ஆயுத எழுத்து ஆயுத எழுத்து ஒன்றே ஒன்று அப்படிதானா இந்த ஆயுத எழுத்து தலையை மையமாக கொண்டு பிறகின்றது சரியா உயிரெழுத்துக்கள் கழுத்து பல்லின எழுத்துக்கள் மாறு நெல்லின எழுத்துக்கள் மூக்கு இடை நேரத்துக்கள் கழுத்து ஆயுத எழுத்து தலையை மையமாக கொண்டு பிறகின்றது சரியா அடுத்ததாக முயற்சி பிறப்பு முயற்சி பிறப்பு இப்போ இந்த உயிரெழுத்துகள் பனிரெண்டும் இதுக்கு முயற்சி பிறப்பு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆ ஆ இரண்டு எழுத்துக்களும் என்ன செய்கின்றன வாயை திறப்பதால் பிறக்கின்றன ஆ ஆ இரண்டு எழுத்துக்களும் வாயை திறப்பதால் பிறக்கின்றன இந்த இ இந்த ஐந்து எழுத்துக்களும் என்ன செய்கின்றன வாயை திறப்பதுடன் மேல்வாய் பல்லை நாவின் விழிம்பு தொடுவதால் பிறக்கின்றன இந்த எழுத்துக்கள் என்ன செய்கின்றன வாயை திறப்பதுடன் மேல்வாய் பல்லை நாவின் விளிம்பு தொடுவதால் பிறக்கின்றன இது என்ன செய்கின்றன வாயை திறக்கும் முயற்சியுடன் அந்த உதடுகளை குவிப்பதால் உதடுகளை குவிப்பதால் ஓ ஓ உதடு குவிகின்றது அப்படிதானா உதடுகளை குவிப்பதால் பிறக்கின்றன சரியா இப்போ உச்சரிப்பு முறை இந்த உயிரெழுத்துகளுக்கு உச்சரிப்பு முறை அப்படின்னு சொல்லும் போது உதடு குவியும் உயிர் உதடு குவியா உயிர் அப்படின்னு இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறார் உதடு குவியும் உயிர் உதடு குவியா உயிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறார் இதுல இந்த இ ஏ ஏ ஐ இந்த ஐந்து எழுத்துக்களும் உதடு குவியும் உயிர் இந்த ஆ இது உதடு குவியா உயிர் சரியா மெய்யெழுத்துகளின் முயற்சி பிறப்பு இப்ப இந்த முதலாவது நம்ம இக்கு இந்த இங் இந்த இரண்டு எழுத்துக்கள் இப்ப நாவின் முதல் பகுதியானது அன்னத்தின் அடிப்பகுதியை தொடுவதால் இந்த இரண்டு எழுத்துக்களும் பிறக்கின்றன அடுத்து இச் இன் நாவின் இடைப்பகுதியானது அன்னத்தின் இடைப்பகுதியை தொடுவதால் இந்த இரண்டு எழுத்துக்களும் பிறக்கின்றன இப்ப இட் இன் இந்த இரண்டு எழுத்துக்களும் நாவின் நுனி பகுதியானது அன்னத்தின் நுனி பகுதியை தொடுவதால் பிறக்கின்றன அடுத்ததா இட் இன் இந்த இரண்டு எழுத்துக்களும் மேல்வாய்ப்பின் பல்லின் அடியை நாவின் நுனி தொடுவதால் மேல்வாய்ப்பின் அடியில் நாவின் நுனி தொடுவதால் இந்த எழுத்துக்கள் இந்த இரண்டு எழுத்துகளும் மேல் உதடும் கீழ் உதடும் தொடுவதால் இவ் தொடுவதால் இந்த எழுத்துக்கள் என்ன செய்கின்றன பிறகின்றன இந்த இரண்டு எழுத்துக்களும் மேல்வாய் பல்லின் அடியை நாவின் நுனி தொடுவதால் பிறகின்றன இல் இந்த எழுத்து எப்படி பிறகின்றது அப்படின்னு சொன்னா மேல்வாய் பல்லின் அடியில் நாவின் ஓரங்கள் தடவுவதால் இந்த எழுத்துக்கள் பிறக்கின்றன இந்த இல் என்ற எழுத்து மேல்வாய் பல்லின் அடியில் நாவின் ஓரங்கள் தொடுவதால் தான் இந்த இது பிறக்கின்றன இவ் இந்த எழுத்து எப்படி பிறகின்றது அப்படின்னு சொன்னா அந்த நாவின் அடிப்பகுதியிலிருந்து கீழ் உதடு நாவின் அடிப்பகுதியை இந்த கீழ் உதடு பொருந்துவதால் இந்த எழுத்துக்கள் பிறக்கின்றன இவ்வாறு மைய எழுத்துக்களின் முயற்சி பிறப்பு பற்றி நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம் பார்த்துட்டோம் சார்பு எழுத்துக்களினுடைய இடப்பிறப்பு இந்த சார்பு எழுத்துக்கள் இதுல ஒன்றான ஆயுதம் சார்பு எழுத்துக்களில் ஒன்றான ஆயுதம் தலையை 
இடமாக கொண்டு பிறகின்றது சரியா முதல்ல படித்தோம் நம்ம தலையை இடமாக கொண்டு பிறகின்றது இப்ப வாயை திறந்து ஒலித்தல் இதனுடைய முயற்சி பிறப்பு அக் வாயை திறந்து ஒலிப்பது இதனுடைய முயற்சி பிறப்பு இது அல்லாத ஆயுதம் அல்லாத மற்ற எல்லா சார் வழுத்துகளும் என்ன செய்கின்றன அவற்றின் அந்த மற்ற எழுத்துக்கள் அந்த அவற்றினுடைய முதல் எழுத்துக்கள் தோன்றுவதற்குரிய இடத்தையும் முயற்சி பிறப்பையும் கொண்டு அவை அமைகின்றன சரியா இப்ப நம்ம இதுல உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் இதனுடைய இடப்பிறப்பு முயற்சி பிறப்பு மொத்தமும் என்ன செய்துட்டோம் பார்த்து முடிச்சுட்டோம் அடுத்ததா நம்ம திருவள்ளுவ மாலை என்ற பாடலை பார்க்க போகும் திருவள்ளுவ மாலை இப்போ இந்த திருவள்ளுவ மாலை திருவள்ளுவ மாலையில நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடல் கபிலரால் எழுதப்பட்டது சரியா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடல் கபிலரால் எழுதப்பட்டது இப்ப இந்த இது திருவள்ளுவ மாலை அப்படின்னா இந்த திருக்குறளின் சிறப்பையும் திருவள்ளுவரின் பெருமையையும் விளக்கி கூறுகின்ற ஒரு நூல் தான் இந்த திருவள்ளுவ மாலை இப்ப எந்த ஒரு நூலுக்கோ நூலாசிரியருக்கோ இப்படி பல புலவர்கள் புகழ்ந்து பாடியதாக சரித்திரமே இல்லை சரியா இப்ப இந்த திருவள்ளுவ மாலை பாடல ஐம்பத்தி ஐந்து புலவர்கள் பாடியுள்ளார்கள் சரியா ஐம்பத்தி ஐந்து புலவர்கள் ஐம்பத்தி ஐந்து பாடல்களை வெவ்வேறு காலகட்டங்கள்ல என்ன செய்திருக்காங்க பாடியிருக்காங்க சரியா இதுல அந்த யார் எழுதுனாங்களோ அவர்களுடைய பெயர்களே இதற்கு தலைப்பாக சூட்டப்பட்டுள்ளது யார் யார் எழுதுனாங்களோ அவர்களுடைய பெயர் தான் என்னது இதற்கு தலைப்பாக சூட்டப்பட்டுள்ளது இப்ப இதுல நமக்கு எழுதப்பட்ட பாடல் கபிலரால் எழுதப்பட்டது இப்ப நான்கு வரி பாடல் நமக்கு திருவள்ளுவ மாலையில கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப இந்த பாடல்ல பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா வள்ளை வள்ளைன்னா ஒரு கொடியையும் கூறலாம் பெண்கள் என்ன செய்யும் போது புலக்கை நெல் இடிக்கும் போது பாடப்படுகின்ற ஒரு பாடல் என்றும் பொருள் போடலாம் இப்ப நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க ஒரு தொழிலை செய்யும் போது அவர்களுக்கு அந்த களைப்பு தெரியாமல் இருப்பதற்காக என்ன செய்கிறாங்க பாட்டு பாடுறாங்க சரியா இப்போ ஒரு தடிய தூக்கும் போதும் என்ன செய்வாங்க ஏழேறும் ஏழேறும் இப்ப மீன் பிடிக்கிறவங்க அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு பாடல் வச்சிருப்பாங்க ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்வாங்க தன்னுடைய களைப்பு தெரியாமல் இருப்பதற்காக ஏதாவது ஒரு பாடலை பாடிக்கொண்டே அந்த செயலை செய்யும் போது அந்த வேலை செய்தது மாதிரியே நமக்கு என்ன செய்யாது தோன்றாது அப்படி இப்ப அந்த உலகை பாட்டின் இன் இசை கேட்டு என்ன செய்கின்றனா மனையில் உள்ள கோழிகள் அழகு அப்படின்னா கோழி மனைன்னா நமக்கு தெரியும் வீடு அப்படிதான் அந்த வீட்டில் உள்ள கோழிகள் என்ன செய்கின்றனவா அந்த உலக்கை பாட்டினுடைய சத்தத்தை கேட்டு உறங்குகின்றன என்ன கொடியில உறங்குகின்றன வள்ளை கொடியில உறங்குகின்றன அந்த அளவிற்கு வளம் மிகுந்த நாட்டின் வேந்தனே அந்த அளவிற்கு வளம் மிகுந்த நாட்டினுடைய வேந்தனே இப்போ ஒரு சிறிய பனித்துளி அப்படிதானா புல்லுல இருக்கும் நமக்கு பார்த்தோம்னா தெரியாது அப்படிதானா சிறிய பனித்துளி என்ன செய்கின்றனவா பெரிய பனை மரம் அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு பனை மரம் நின்னா பனை மரம் எவ்வளவு உயரம் நமக்கு தெரியும் அப்படிதானே அந்த பனை மரத்தினுடைய உயரத்தை தன்னகத்தே அடக்கி காட்டுகின்றது அது போல இப்ப நம்முடைய திருக்குறள் ரெண்டே ரெண்டு அடி அப்படிதானா மச்ச பாடல்கள் எல்லாம் நான்கு அடி எத்தனை அடிகளாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனா திருக்குறள் இரண்டே இரண்டு அடிகளை கொண்டது இந்த சிறிய திருக்குறள் அரிய பெரிய கருத்துக்களை என்ன செய்கிறது தன்னகத்தே அடக்கி கொண்டுள்ளது அதுதான் இந்த பாடலினுடைய பொருள் சரியா அந்த உலகை பாட்டின் சத்தம் கேட்டு வள்ளை கொடியில் வீட்டில் உள்ள கோழிகள் எல்லாம் உறங்கும் அளவிற்கு வளம் மிகுந்த நாட்டினுடைய அரசனே அந்த ஒரு சிறிய புல்லில் அந்த நீர்த்துளியானது பெரிய பனை மரத்தை தன்னகத்தை அடக்கி காட்டுவது போல வள்ளுவனுடைய புரட்பாக்கள் இரண்டு அடிகளாக இருந்தாலும் அரிய பெரிய கருத்துக்களை என்ன செய்கிறது தன்னகத்தே அடக்கி கொண்டுள்ளது சரியா இதுதான் இந்த பாடலுடைய பொருள் இப்ப நம்ம எல்லா பாடத்தையும் ஒரு தடவை என்ன செய்துட்டோம் பார்த்து முடிச்சுட்டோம் இப்போ இந்த பாடத்துல இருந்தும் பாடலின் பொருளை எழுதுக ஆசிரியரை பற்றி எழுதுக எந்த வகையில கேள்வி கேட்டாலும் என்னது உங்களுக்கு எழுத நீங்க தயாரா இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாலே நம்ம இந்த பாடம் எடுத்து முடிச்சாச்சு அப்படிதானா மொத்தமா படிச்சு வச்சிருப்பீங்க இப்ப சொல்றதை கேட்டு ஒருக்கா கூட நீங்க என்ன செய்வீங்க நினைவு படுத்தி கொள்ளுங்க சரியா ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இங்க இருந்தா என்ன செய்யலாம் நாளை சூம் கிளாஸுக்கு வரும்போது கேட்டு தெளிவு பெற்றுக் கொள்ளலாம் சரியா அதுக்கு முன்னால வீடியோ நீங்க என்ன செய்யணும் மொத்தமா 
பார்த்து முடிச்சிடணும் நல்ல நல்லபடியா பரீட்சைக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் தயாராகி இருக்கணும் சரியா எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு தயாரா இருங்க பொங்கல் லீவ் முடிஞ்சதான் நமக்கு பரீட்சை அப்படிதானா அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் தயாரா இருக்கணும் சரியா நன்றி மாணவர்கள்